Pinas. Umpasahin po natin ang press briefing natin sa mabuting balita. Nakauwi na po ang mahigit 24,000 nating kababayang OFW sa kanilang mga tahanan. Matatandaan na nagbigay ng deadline ng ating presidente sa mga ahensya ng pamahalahan na aksyonan ang isyu ng mga OFW na nasa mandatory quarantine. Ito ay matapos makarating sa Pangulo ang balitang may isa o dalawang buwan ng silang nasa Maynila nagiintay ng kanilang test results at certificate of quarantine. Nakaflash po sa iyong screen ang breakdown ng mga OFWs na ating naihatid mula Mayo 25 hanggang Mayo 31. Dahil sa pinakita nating aksyon sa mga OFW, sumulat po ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, the Associated Philippine Seafarers Union at ang International Transport Workers Federation na kumakatawan sa higit 1.5 million seafarers para magpasalamat sa ating Pangulo. Hayaan ninyong basahin ko ang ilang bahagi ng kanilang liham. The announcement made by your spokesperson Harry Roque on Monday that the government will use all government resources gives seafarers around the world renewed hope that they are not forgotten. Maraming salamat po sa inyo. Isa pang mabuting balita po sa ating mga OFW. Nagpapasalamat si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kamahalan King Hamad bin Isa al Khalifa sa pagbibigay ng royal pardon sa labing anim na Pilipino sa kaharian ng Bahrain. Para po sa kaalaman ng lahat, sumulat po ang ating presidente sa hari ng Bahrain para sa mga kaso ng ating OFW doon. Balitang IATF naman po tayo. Nakasaad po sa IATF Resolution No. 41 na simula ngayong araw, auno ng Hunyo hanggang a 15 ng Hunyo, ang mga sumusunod na lugar ay mapapasailalim sa General Community Quarantine. Sa Luzon, ang probinsya ng Pangasinan, ang Region 2 kasama po ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, Olongapo City. Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Lucena City. NCR kasama po ang Pateros. Sa Visayas naman po, ang mga GCQ areas ay ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, lahat po ng mga ito ay nasa Region 7. Sa Mindanao, ang Zamboga City at ang Davao City ang tanging GCQ areas. Ang mga lugar at mga probinsyang hindi ko po nabanggit ay sa ilalim sa Modified General Community Quarantine mula a 1 ng Hunyo hanggang a 15 ng Hunyo. Bale, wala na pong lugar sa Pilipinas ang nasa ilalim ng ECQ at MECQ. Ngunit kung marami po sa atin ang hindi susunod sa health protocols, hindi um, umag-obserba ng social distancing or physical distancing, maghugas ng kamay at lalabas ng lalabas dahil wala lang dahil wala lang ay baka bumalik po tayo sa ECQ and MECQ. Ano po ang pwede sa M sa GCQ at sa MGCQ? Tignan po natin ang sumusunod na infographics. Una po, nakasulat sa IATF Resolution number no. 41 ang RITF ng NCR at Cebu City ay inaatasan na mamonitor ang health system performance, capacity, at strict compliance to surveillance, isolation, and treatment protocols. Sa GCQ po, ang, ang hindi pa rin po pwedeng lumabas ay yung mga vulnerables, ang ating mga elderlies, yung merong mga immunodeficiency, comorbidities, or other health risks, and pregnant women, at ang mga kabataan. Sa modified ECQ po, 100% po pwede, pero siyempre po, ingat pa rin. Ang mga gobyerno po sa GCQ, full operational capacity pero sang ayon po sa resolution ng Civil Service Commission, dapat po may alternative work arrangements kasama po ang work from home. Sa MGCQ, full operational capacity including physical work pero iniingganyo pa rin po ang alternative work arrangements for those who are over 59 years. Sa pa pampublikong transportasyon po, meron po tayong phase 1. Mula Hunyo a 1 hanggang 21, meron po tayong mga tren and bus augmentation, taxis and TNVS, 
shuttle services, mga bisikleta, mga tricycle na kinakailangan po ng LGU clearance, pero wala pa pong provincial bus na papayagan pumasok sa Metro Manila. Sa phase 2 po, mula June 22 hanggang 30, meron na pong mga public utility buses, mga modern PUVs at mga UV Express. Now, um, sa IATF Resolution Number 41, ang RITFs po, yung mga regional IATF, ang magmamonitor ng health system performance capacity, strict compliance sa surveillance, yung isolation, and treatment protocols. Sa Cebu po, bagamat uh, GCQ na, kinakailangan po mag-submit ang uh, namumuno, mga namumuno sa Cebu City ng kanilang detalyadong plano para po sa zoning sa, sa kanilang siyudad at yung mga priority barangays. Now, lilinawin po natin ang, uh, ang rules pagdating po sa inter-province um, travel. Unang-una po, hindi nyo na po kinakailangan ng travel authority kung kayo nasa Metro Manila at uh, iikot sa iba't ibang siyudad ng Metro Manila. Pero siyempre po, hanggang hindi kinakailangan, homeliner muna tayo. Now, hindi rin po kinakailangan ng travel authority kapag merong medical and family emergencies kung ang travel nga po ay sa loob lamang ng isang probinsya o sa loob nga ng Metro Manila. Yung mga biyahe po na tatawid uh, ng probinsya o involving two provinces, kinakailangan po ng travel authority pa rin. Now, kinakailangan po yung mga magbabiyahe na kinakailangan ng travel authority, sila ay APOR, Authorized Persons Outside of Residence. Um, yung mga APOR, hindi na po kinakailangan ng travel authority. Ulitin ko po, no? yung APOR, hindi kinakailangan ng travel authority. Now, um, yung nga palang mga seniors, baka magreklamo na naman, no? <laughs> yung same rule po, nandyan pa rin. Pwede kayong lumabas kung meron po kayong kinakailang bilihin na indispensable, at kung kayo po ay nagtatrabaho. Okay? Malinaw po yan. Para hindi naman magalit si Lolo at si Lola na naman kung hindi lilinawin. Punta po tayo sa update sa COVID-19. Meron na po tayong 18,086 na kaso sa Pilipinas as of May 31, 2020. Ang mga gumaling po ay 3,909. Ang mga namatay po ay 957. Yung mga nagtatanong, handa na ba tayong mag-GCQ? Well, itong graph pong ito ay yung tinatawag na positivity rate trending para sa Pilipinas. Ano ba ho itong positivity rate trending? Ito po yung mga prosyento na nagpositibo sa lahat ng mga na-testing na natin. So habang mas mataas po yung prosyento, mas maraming nag, uh, merong COVID-19 doon sa mga na-test, habang mas mababa, kumakonti po ang kaso. At makikita niyo po sa graph neto, na nagsimula tayo noong, uh, hindi ko babasa yung araw na yun, um, April, noong April, eh napakataas po ng positivity rate, no? 13.4%. April 12, 13.4%. At sa ngayon po, as of May 24, ay nasa 6.5% na po tayo. So, ibig sabihin, talagang gumana po ang ating ECQ at M Um, ECQ pero siyempre po kung magpapatuloy itong pagbaba ng positivity rate nasa kamay po natin yan kinakailangan homeliners kung hindi, kinaka kung hindi kinakailangan lumabas manatili sa tahanan hugas ng kamay pagsusuot ng uh, face mask paggamit ng disinfectant at siyempre po no, um, yung mga nag i kung po pwede po alternative work arrangements Tignan naman po natin yung capacity bago tayo nag-health uh, system capacity, bago tayo nag-GCQ. Di ba ho, sinasabi ko na yung mga factors na tinitignan, yung pagkalat ng sakit, yung kapasidad magbigay ng critical care, at saka yung ekonomiya. Ito po makikita nyo na simula noong April 23, 2020, meron tayong 808 ICU bed capacity. Uh, ang uh, vacant po ng mga panahon na yon ay 555 at yung mga occupied ay 253. Makikita nyo po na mula noong April hanggang ngayon, May 28, dumami po ang ating ICU beds at dumami rin po yung mga bakanting ICU beds. 
Meron na po tayong 1,273 na ICU beds kung saan 820 po ang bakante at 453 ang occupied. Bagamat ito po ay magandang mga sinyales, napakadali po mapuno yan kung hindi tayo mag-iingat at hindi susunod sa health protocols. Tingnan naman natin yung mga mechanical ventilators. Ilan na meron tayo? No? Noong April 23, meron po tayong 1,039. 830 po ang hindi nagagamit at 209 ang nagamit. Ngayon po, May 28, meron na po tayong 1,935. Halos doble po. At 1,581 ang hindi po nagagamit at 354 po ang nagagamit. Ulitin ko po, pag nagkasakit lahat, Kulang-kulang po yan. Social distancing, man manatili pong malusog. At yung isolation bed capacity naman po natin sa buong Pilipinas, 4,925 noong 23 of April. Ang mga bakanti noon ay 3,114. At uh, ngayon po, ang occupied na, uh, um, well dati, ang occupied na isolation beds ay 1,811. Ngayon po, May 28, meron na po tayong isolation bed na 9,201 kung saan 5,900 po ay bakante, 3,301 ang occupied. Huwag po tayong magnasa na mag-occupy ng isolation bed. Okay, so kasama po natin ngayon at tayo po ay mapalad. No? Nandito po unang-una si Yusek Vergere, pasensya na po, the lone rose amongst the thorns, Department of Health. Nandito po ang uh, takapagpatupad ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Nandito po ang, uh, ang uh, Secretary po ng DILG, Secretary Anyo, At nandito po ang ating Secretary ng Department of National Defense, Secretary Lorenzana. So, simulan na natin ang pagtatanong. Ah, may presentation pala si Secretary Vergere. Yusek Vergere, you have the floor. Maraming salamat po, uh, Secretary Roque, at magandang uh, hapon po sa ating lahat dito, kasama po ang mga secretaries of other agencies. Uh, may ibibigay lang ho na konting paalala ang kagawaran ng kalusugan uh, para sa araw na po na ito na nag-uumpisa tayo nitong GCQ dito sa Metro Manila. So ito pong unang ipinapakita namin sa slide, ito lang ho yung palagi ang pinapaalala natin sa lahat ng ating mga kababayan. Uh, Unang-una po, pag lumabas, wear your mask. Hindi lang po isusuot ang mask kung hindi isusuot po ito properly. Marami ho tayo nakikita, isinusuot pero nasa baba lang nila o di kaya bibig lang ang tinatakpan. So if you wear your mask, you wear your mask properly na cover po parehong ilong at saka bibig. Physical distancing, napaka-importante. Alam po natin na ang transmission po ng sakit na ito ay maaring makuha through droplet infection and close contact. So kung hindi po tayo susunod dun sa distance na kinakailangan, ay malaki ang probabilidad na maari tayo mahawa. Washing your hands is very important and of course disinfecting common surfaces. At yung huli po, yung symptom screening. Ito po yung ginagawa natin sa lahat ng settings natin, pati sa workplaces. Next please. So ito lang ho yung ating mga kaso na atin pong nai-report na kagabi. At as sinasabi lang ho natin, gusto lang natin maintindihan ng ating mga kababayan, ito pong fresh and late cases na bagong klasifikasyon ng DOH. Uh, bunsod po ito ng uh, pagpapaigting namin ng validation process kung saan uh, atin pong sinisigurado na hindi nagdudup nagduduplicate ang ating mga kaso na ipinapasok sa ating mga datos. Ito pong fresh cases na to, ito po yung mga kaso na pumasok po sa ating datos within 3 days po nang lumabas ang kanilang resulta ng laboratorio. At ang late cases naman po is more than 3 days na lumabas ang kanilang resulta ng laboratorio at naisubmit po sa atin sa DOH. So ang fresh cases po natin, pag tinignan natin, nanggagaling po yan sa daily submission ng ating mga laboratories. So pag tinignan po natin, katulad kahapon, bakit 16 nga lang daw tinatanong ng mga tao? Kasi po, ang nagkakapag-submit po sa amin kahapon ay labing limang laboratorio lang. Ngunit huwag ho tayo mabahala, nakausap na ho natin ang ating mga laboratorio kaninang umaga, at binigyan na po sila ng instruction ni Secretary Duque to submit at once. Ito pong daily submissions nila para mabuo natin ang ating mga nomero. 
The late cases are submitted based on the line list given by laboratories. Again, out of the 42 operational laboratories that we have right now, only 27 laboratories provided us with their complete line list. Kung atin lang pong makukompleto ito, ito pong mga backlogs for validation na sinasabi natin, ay atin na rin pong marireduce so that we can somehow approximate the total number of unique individuals tested with these confirmed cases that we have. Next please. So ang pangatlo po, gusto lang po namin ipaalala, bagamat nandito po tayo sa panahon ng pandemya for COVID-19, huwag na huwag po natin kakalimutan ang importansya ng iba pa pong serbisyo ng kagawaran o ng pamahalaan. At huwag po natin kakalimutan na meron pa rin po tayo mga non-COVID diseases. At ito po yung panahon ngayon na medyo uh, kailangan po natin pag-ingatan dahil maari pong tumaas sa mga kaso ng polio, ng measles at iba pa pong sakit sa ating mga kabataan. Kaya Kaya napaka-importante po na pabakunahan pa rin po ang ating mga kabataan kahit po nandito tayo sa gitna ng pandemyang ito. Next. So, yan po yung sinasabi natin. No? So, mag-iikot po ang ating mga healthcare workers para sa bakuna o di kaya maaari po kayong pumunta sa ating mga health facilities at meron na po tayong ginawang mga schedules dyan para po hindi nagsisiksika ng mga tao at para po hindi naman nagkakaroon ng increased rate of transmission kapag ka nagkaroon ng maramihang tao sa health center natin. So, yan lang po ang pinapaalala ng kagawaran ng kalusugan para nga po, ngayong araw na to first day for our GCQ in Metro Manila. Nila. Sec. Okay, maraming salamat Yusek Verhere. Maricel Halili TV5 on Skype. Please uh, okay, identify kung para kanino ang tanong. Mm -mm. Magandang hapon po Secretary Roque before I uh, proceed po dun sa issue ng GCQ. May we ask you kung ano po yung naging purpose ni President Duterte sa pagbisita sa Davao over the weekend and uh, considering na nirelax na yung community quarantine, does it mean that the President will go back to his usual schedule na every week ng uuwi ng Davao, when do we expect him to come back to Manila and attend the IF, IATF meeting? Well, uh, unang una po, no, 67 days pong nakulong sa Maynila si Presidente. Umuwi lang siya ng tatlong uh, araw nung isang linggo. So, syempre po, hindi sapat yung tatlong araw niya. No? Pero ngayong siya po ay nasa Mindanao, hindi lang naman po siya nag-reunion. Uh, Tinitignan din po niya kung anong nangyari dyan sa Mindanao. At in fact, magkakaroon siya ng mga official functions sa Davao. Kasama na po ang pag-uulat sa bayan at ang pagmimiting niya sa ilang mga miyembro ng IATF. Magaganap po yan sa Davao. Aso sir, sa Davao na po si Presidente makikipag-meeting via internet na lang po, Zoom. Uh, pupunta po ang ilang mga miyembro ng IATF uh, um, sa Davao para dun sa address at pagpupulong. Uh, when will this happen, sir? Uh, if I'm not mistaken, it will happen on the uh, 4th. On the 4th, Thursday. Mm -hmm. Okay, thank you, sir. Sir, baka pwede po kay uh, Secretary uh, Anyo. Yes, please. Um, mm -mm. Sir, kasi kanina, um, nakita po dun sa mga videos na kinuna ng media na sobrang dami ng mga passengers na naipit sa may Commonwealth uh, area. It seems na medyo maluwag pa rin naman daw po doon sa MRT and other buses sa uh, EDSA. But the problem is, wala daw augmentation from inner streets papunta doon sa mga uh, major uh, road. So how do you plan to uh, solve this? And uh, do you think the government did the right decision to relax the, the community quarantine in Metro Manila given this situation? Uh, maraming salamat sa tanong mo. Unang-una, ang ating uh, DTO, DOTR Secretary, uh, Secretary Artugade, ang siya pong uh, namamahala dyan sa ating transportation. At ito po yung iniulat naman niya sa IATF at nakita namin po na on the side of caution, importante talaga na i-observe natin yung mga protocol. Mahira po kung bibiglayin natin, kaya nga po ang una natin inilabas ay MRT, LRT, at saka yung mga P2P buses para po maiwasan ng surge at ang pagkumpul-kumpul uh, ng mga tao. At mula po dyan ay may mga adjustment na gagawin hanggang sa, I think if I'm not mistaken po, sa June 21, ay mayroong mga ilalabas din ng mga pampublikong sasakyan. So, pacing by pacing po din tayo. Konting pasensya lang. Mahirap naman kasi kung bibiglayan, tapos babalik na naman tayo sa ECQ na naman, eh, mas lalo pong hindi tayo makakausad. So, konting uh, pakiusap at pag-uunawa sa ating publiko 
At malalampasan din naman natin ito. Maganda nga po, nakarating na tayo sa GCQ. Sana huwag na tayong babalik sa ECQ or modified ECQ. Lahat pong yan ay uh, ginagawa ng ating DOTR ang mga adjustment para naman po uh, makatugon tayo sa pangangailangan ng publiko sa mga sasakyan. May dadagdag si Secretary Lorenzana. <coughs> Magandang uh, umaga, uh, hapon po sa inyong lahat. Tungkol doon sa kulang na sasakyan, uh, kaninang umaga, nag-dispatch yung armed forces ng 48 bases sa MMDA at sila yung nagdi-dispatch din kung saan kailangan. Sa 48 na, na trucks at saka bases, uh, anim ang na-dispatch sa Commonwealth ay ito ay libreng sakay na naglalagari dyan kung saan sila galing para madala sila sa, sa EDSA. Yun po ang, uh, ang current uh, situation ngayon. Mm -hmm. Sir, pang huli na lamang po, maybe for Yusek uh, Verhere and Secretary uh, Roque, about uh, the accuracy po on the number of uh, cases. Kasi although the DOH has already explained yung change doon sa system of uh, reporting, some of the lawmakers still criticize the way of uh, reporting. Like Senator Ping Lacson is saying that it simply means na before the government is not being honest with the Uh, number. So ano po yung assurance ng accuracy ng number ngayon? Gaano pa po ba karami yung backlog? Hanggang kailan po natin makakabal to to say na yung numbers na pinipresent natin really reflects the current situation? Well, bago po sumagot si Yusek Verhere, may dadagdag po si Secretary Galvez doon sa tanong sa sasakyan. Uh, nung ano po, uh, kahapon po, nag-ikot po kami sa Metro Manila and then kasama ko po ang uh, pamunuan ng NCRPO at saka po ng uh, Joint Task Force NCR at nakapag-prepare po tayo ng mga sakyan. Nag-usap na rin po kami ng DOTR at uh, ang nakita po namin talaga ang uh, yung medyo may problema lang talaga doon sa Commonwealth. Pero naayos na po ngayon dahil kasi ang ginawa po natin, yung ating reserve na bases doon sa PITX galing ng DOTR, nireinforce na rin po yun. Nagpulong na rin po kami ni ni GM uh, Jojo Garcia at uh, kung ano po ang mga magandang uh, gagawin. So ngayon po, nakakonect na po ang, uh, ang op, op center po natin ng uh, MMDA at saka po ng ating NCRPO at saka yung ating uh, NIC. So sa ngayon po, uh, minamorto po natin ngayon at sa ngayon nag-normalize naman po. Okay, maraming salamat, Sec. Now, yung, yung katanungan po, yung reporting ng figures, sabi po ni Sec Ping Lacson, this honesty daw, yung Sec Verhere. Uh, yes sir, uh, magandang hapon po. Uh, simulat sa pool po ang kagawaran ng kalusugan ay naging transparent uh, from the very start uh, with our data. Nakikita nyo po lahat po ng aming ginagawa. We have an open system, yung data drop kung saan maaring tignan ng mga kababayan natin ng aming mga datos. Ito pong ginagawa natin ngayon, uh, we have automated our system. That's why bumilis po yung validation system natin. We now have this application, yung COVID Kaya, where all of our facilities will be using this so that we can uh, hasten uh, and uh, we can minimize delays in the passing on or uh, reporting system across our facilities to DOH. Now, ito pong uh, sinasabi natin na uh, mga backlogs na sinasabi, uh, meron ho tayo ngayon, sa ngayon, uh, we have uh, around uh, 6,800 pa na kailangan pong i-validate natin na atin pong pagtatrabahuan sa mga susunod na araw para po magkaroon na po tayo ng at least uh, approximately between the unique individuals tested and those confirmed positive uh, for COVID-19. Okay, Yusek uh, Rocky. Okay, uh, good afternoon, uh, Secretary Roque. Ang tanong po mula kay Rose na Benario of Hataw, reaction Rocky. daw po uh, sa resumption starting Monday of the mandatory OFW PhilHealth contribution, which is 3% of their monthly salary and is set to increase year by year, reaching 5% by 2024 as part of the universal health care law. Sinuspin din na po ni Secretary Duque yung uh, provision ng implementing rules and regulation na nagpapataw na mas mataas na um, premiums. No? So sa tingin ko po, miski tapos na ang uh, MECQ, ay suspendido pa rin po yan hanggang hindi po nare-repaso at nababago ng uh, PhilHealth yung kanilang implementing rules and regulations. Yung uh, second question po ni Rose Navenario pa rin, uh, reaction daw po sa joint statement on rule of law in the midst of COVID-19. 
well, uh, we will uh, we agree with the call for the rule of law. At kung ang uh, tinatalong naman po ay eh, yung kaso ni General Silas, tuloy po ang preliminary investigation ng piskal at uh, tuloy din po yung proseso ng administrative case bagamat uh, hindi pa po nasusumite sa malakang niyang yung uh, request for authority to proceed with the investigation. Ang, ang question naman ni uh, Chris Hussein ng remate, uh, ngayong mas maluwag na daw po ang kalsada ay nagbabala si Congressman Barbers ng pagtaas ng kaso ng drug trafficking sa bansa. Ang sabi po ni Congressman Barbers, marami daw po kasing drug pusher ang uh, nagpigil na bumiyahe ng illegal na droga dahil madali silang mabubuko sa mga checkpoint. Bunsod na ipinaiiral na quarantine protocol. Ano po ang hakbang na gagawin ng gobyerno para hindi po maka-score ang mga tao nasa likod ng drug trafficking na ito? Siguro si Secretary Anyo. Salamat sa tanong mo. Unang-una, yan ay atin ang pinag-isipan at in fact ay nakatulong nga po ang quarantine sa pagsok po ng droga. In fact, ang ating pong uh, crime ay bumaba ng uh, uh, 59%. From uh, 11,000 po, ikukumpare natin yung per period bago po nag-quarantine. Uh, nag, uh, ikukumpare po natin nung nakaraang panahon ay... Uh, Naging 4,000 na lang po yung ating crime volume. So, yan po ay 59%. Kasama na rin po yung drugs dyan. At uh, ang ating pong uh, kapulisan at iba pang ahensya ay uh, naghahanda habang tayo ay nagluluwag. Umasa po tayo na sisiguro din natin ang lahat ng measure ay ipatutupad natin. Lalo na sa paglaban dito sa drugs. Malaki epekto din po ang pagkakaroon ng quarantine sa ating mga drug syndicates. At uh, in fact, ay, ito ay patuloy na binabantayan natin. So, nakikita po natin na mas uh, gumaganda nga po ang ating uh, peace and order situation dahil sa uh, quarantine na ating pinatutupad. At nag adjust po tayo unti-unti at ang maganda rin po rito ay dumadami rin po yung mga nagbo-volunteer sa atin na nagbibigay ng informasyon. At uh, ito rin isang paraan sapagkat uh, sa matagal na panahon na hindi nakagamit ng uh, ng droga, yung ibang mga kababayan natin ay unti-unti naka-adjust din yung katawan nila. Maaaring sa susunod ay ma-get rid na nila yung paggamit ng droga sapagkat uh, forcefully ay nagkaroon ng tinatawag na withdrawal. Sana po ay tuloy-tuloy uh, ito at uh, we will make sure po na lahat ng uh, tamang uh, programa at uh, pagpapatupad ng batas ay gagawin natin para tuluyang uh, mawala na rin ng droga dito sa atin. Yes, Joyce Balancho, DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary. Pwede po sa inyo tong tanong na to, or kay Secretary Anyo. Follow up lang po dun sa dati ko na rin po natanong dun sa angkas. Kasi po lalo na po ngayon GCQ ay marami po yung mga kapamilya natin, mga kababayan natin na uh, humihiling na sana baguhin natin yung policy against couples na bawal during angkas. Nabanggit niyo, Secretary, before na itatalakan niyo to sa IATF. May update na po ba doon, Secretary? Siguro si Secretary Anyo. Yes, so oh. ang ating angkas, ang ating panuntunan dyan ay bawal pa rin sapagkat ito ay malaking violation sa ating uh, health protocol. Una-una, uh, i-explain ko lang ano? kung ang mag-asawa ay papasok at nakaangkas. Pagdating niya sa opisina ay mahahawa yung lalaki at pag uwi niya, nakaangkas yung babae, yung babae Hello? naman ang mahahawa. Ang susunod naman na mahahawa ay yung opisina o kaopisina ng babae. Habang mayroon pa pong virus, hindi po tayo pwede magsugal dyan. Hanggang sa sana ay dumating tayo sa new normal, wala na tayong virus at wala nang uh, positive cases, ay babalik din po naman tayo dyan. Konting uh, pasensya lang. Paano natin masosolve itong, itong uh, uh, angkas dahil anibawa ay mag-asawa nga sila? Unti-unti uh, po ay gumagawa tayo ng bicycle lane, gagawa tayo ng tricycle lane. At lagyan na lang po ng sidecar yung, yung motor at pwede nang isama niya yung kanyang misis. Ganun lang po naman yung mga solusyon habang mayroon pa tayong virus. Pag wala na po, babalik na ulit tayo sa, da sa dati at pwede na sila mag-angkas. So pwede po, Secretary, yung bike na may sidecar, pwede po yon Meron mga ruta na, na pwede tayo maglagay para sa mga... Uh, may mga uh, sidecar na bisikleta uh, pero yung dun sa walang sidecar dapat pre-flowing yan. So unti-unti ay nag adjust tayo sa bagong normal kung ano ang pa pwede makatulong sa ating mga kababayan. Huwag lang po nating madaliin kasi pagka biglang bumalik tayo sa ECQ eh mas lalo pong mahirapan tayo. So sabi nga ay hinay-hinay, unti-unti ay makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Opo, uh, regarding pa rin po sa public transportation dahil nabang po ni Secretary Anyo kanina, uh, may, may second phase which is June 21 kung saan mas marami pa po yung papayagan na public 
transportation. May mga netizens po na workers na nagtatanong, makatarungan po bang i-absent sila ng kanila mga employers just because hindi sila makapunta sa trabaho dahil hindi pa sila sakop nitong uh, available transportation sa kanila mga lugar? Well, unang-una po ay kailangan natin konsultuhin ang ating sekretary ng Dole tungkol sa patakaran na yan. Pero kami po ay humihingi ng pangunawa sa mga employer na intindihin po yung ating mga manggagawa. Kaya nga po may mga pinapropose tayong work schedule at saka yung uh, number of uh, attendance ng manggagawa sa isang opisina para po magkaroon ng adjustment. At uh, kung pwede pong work from home ang iba, o kaya naman po ay magkakaroon sila ng rotation. So tulong-tulong po tayo, bayanihan po tayo rito. Pero ang, uh, ang ating pong... Uh, Uh, Dole Secretary ay uh, pinag-iisipan pinag, uh, na po yan at uh, sa susunod po ng mga araw ay magkakaroon din tayo ng mga adjustment at uh, sana naman po ay uh, makaunawa yung ating mga employer. Yes, okay. Okay, Secretary Rocky po, uh, yes. recent briefing po nabanggit po ni CEC Commissioner Aileen Lazada na wala pong hazard pay. Yung mga personal na papasok po ngayon GCQ. Bakit po ganun, Secretary? I mean, uh, lagi naman natin sinasabi o MECQ or GCQ, na dyan pa rin yung threat ng virus. So, bakit tinanggalan ng hazard still facing with the same given na nag-transition tayo? Well, ganun din po ang kasagutan ko. No? Yung banta po, bagamat naririyan pa, is has become manageable dahil na, na humaba na yung doubling rate ng sakit at saka na-increase na yung capacity natin to provide critical care. So, hindi na po Ganong katindi ang banta, bagamat kinakailangan po talaga, mag-ingat pa rin. Okay po. So, yung wala yung uh, chance po na ma 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 mapakinggan po yung panawagan ng iba na ibalik po yung for GCQ, uh, government employees na pumapasok po. Well, alam niyo po kasi talaga yan, nakabudget lahat yan. No? At uh, ang lahat po ng budget natin ngayon nakalaan sa COVID-19. So, konting pasensya po sa mga government workers. Yusek Rocky. A question uh, from uh, Bella Cariaso of uh, Bandera. New anti-terrorism bill has been filed in Congress this early. Many are opposing the measure due to its uh, provisions. Is this palace a uh, back measure and a palace priority? Would it be certified as urgent daw po? That's actually a, um, a piece of legislation which was passed or being deliberated by Congress. Uh, um, we always respect the uh, this prerogative of uh, Congress to draft uh, policies. Uh, so far, it has not been certified urgent, but I think Secretary Anya would like to comment as well. Or Sec Delphine Lorenzana pala will uh, comment on this. Good afternoon. Yeah, itong, itong panukalang batas na to ay na-certify na yata sa, sa ni Secretary Anya. We'll Nandun sa Malacanang ito, alam ko kung hindi pa lumalabas. Pero it is certified uh, uh, urgent bill para matapos ito bago mag-recess yung Congress ngayong uh, June 5. Uh, ang, ang comment ko lang doon sa mga umuon nag oppose dito ay uh, wala namang basihan yung kanilang mga opposition dahil bina binasa ko yung uh, panukalang batas nandito sa akin ngayon. Eh, yun naman karapatan ng mga tao ay may sapat na, na, na provisions. Uh, tsaka yung mga... Uh, law enforcement agencies ay may sapat ding kaparusahan sa mga nag-aabuso. So, tapat ito lang pag, uh, pangamba ang ating mga kababayan. Thank you. Secretary Anyo? Yes. Uh, ito po namang uh, bill na to ay uh, talagang matagal na po itong pinag-usapan at matagal na pong hinihiling na maipasa ito sapagkat uh, ito po ay talagang threat na nang, nangyayari hindi lamang sa ating bansa bu sa buong mundo. At uh, itong mga terorista na to ay uh, nagpaplano din yan kahit tayo ay nakakwarantine at nandito tayo sa problema ng COVID. At uh, kung marirecall natin, ano, may mga ibang insidente na gumamit pa ng sarin gas para ipatupad yung kanilang uh, uh, terorismo. Eh, kailangan mga paghanda tayo. Very timely na po ito uh, para po kung bumalik tayo sa bagong normal, nakahanda na rin po ang ating mga batas sa pagpapatupad at hindi na po tayo magkaroon ng problema sa terorismo. So ito po naman ay eh, para sa kaligtasan ng lahat at pinag-isipang mabuti at sinisigurado po natin na walang abuso mangyayari. Kaya sana po ay suportahan na rin natin itong uh, anti-terrorism bill po natin. Yes. Ni, ni Bella, Secretary Medyo, may binanggit na po si uh, Yusek Berhere. Pero yung follow-up question ni Bella dito, ano daw po yung masasabing alarming, yung increase 
in case na magkaroon na nga daw po ng increase na naman, paano daw po masasabi na ito ay alarming na at ano daw po magiging option ng return sa ECQ? Since economic consideration yung lifting ng lockdown, masasabi ba natin na we have no choice but to move forward at hindi na daw po maging option ang lockdown? Yusuf Verhere? Yes, sir. Um, yun pong ating sinasabi ng mga indicators na ginagamit para makapag-recommenda po tayo, uh, para mag-recommenda ang IATF sa ating presidente ay yun pong case doubling time and the critical care utilization rate. Yan po yung dalawang binabantayan natin ngayon ng mga indicators para masabi natin kung kinakailangan natin uli na magkaroon ng stricter measures. So when we say na kailangan pa ba natin mag-lockdown o hindi, ang option po ay lagi na andyan. No, hindi po yan mawawala dahil nga po gusto nating uh, protektahan ang ating mga citizens kung dumating tayo sa punto na ang mga case doubling time natin ay ulit na bumilis ang pagdoble ng kaso at nakikita natin na na-overwhelm po ang system natin maaari po magkaroon ng ganyang desisyon ng ating gobyerno Secretary Gardes and then Secretary Anyo uh, sa, sa ngayon meron tayong pinapatupad sa localized natin na pag, uh, pa, pag uh, sa COVID nakita natin meron tayong tinatawag na yung zoning concept na yung lockdown natin nilolocalize natin so para at least ang mga yun ang gagawin natin napaka meron tayong natatawag na rapid response kung saan magkakaroon ng mag-uusbong ng new cases uh, nilalockdown natin ang isang building nilalockdown natin yung, ano, yung isang block nilalockdown natin, natin, natin ang barangay at ginagamit natin yung mga provisions ng uh, ECQ at saka GCQ doon sa mga lugar po na yon. So, tinignan po namin ito para at least ang nakikita natin continuing back to continuous balancing ng uh, ating uh, uh, health at saka yung economy at nakikita namin na itong uh, localized uh, fight against COVID is mas mas, mas maganda kasi uh, nakikita natin mag-segmented ito at saka ito tinatawag na surgical at saka tinatawag nating mas localized. Sekanyo. Uh, kailangan po ang tingnan, tingnan natin dito ay ang totality po ang perspective natin, hindi lamang po sa iisang indicator. Kasi kung titignan po natin, karamihan nga po na dumagdag na cases ay tinatawag natin old cases po. No? Um, matagal na sobra sa apat na araw. Pero pag tinignan po natin yung ating uh, uh, data sa mga namatay, uh, ngayon po ay pito lang ang namatay. No? Ang, ang huling ulat natin, ang nakarang araw ay walo. Nakarang araw ay 21 at wala po tayong nakikitang siksikan sa hospital. So ibig po sabihin nito ay uh, yun po yung magandang uh, uh, panuntunan na nakikita natin po na nakukontain po natin itong virus na to. Kahit po na maraming late reporting ay hindi po ganun ang sitwasyon na akala natin ay nakakaubusan na ng bed sa hospital at isa, uh, by, by the hundreds ang namamatay. So yun po ay tinan natin sa pangkalatang pananaw na kaya-kaya po natin yung sitwasyon at hindi naman po nangangulugan na babalik tayo sa MECQ o sa ECQ sapagkat uh, sa indicators po natin ay uh, natutugunan ng ating health sector ang uh, panggagamot sa ating mga pasyente ng COVID. Kaya nga halimbawa po, ang, uh, itong data po natin nung kahapon, uh, pito po ang namatay na ating mga kababayan eh, sa, sa maraming pong naiulat ay eh, akala natin ay eh, sobra-sobra na po pero ito naman ay dahil sa bumilis na rin na automate yung ibang mga kagamitan natin kaya yung mga dating walang resulta ay lumalabas ngayon so ang tingnan po natin yung pangkabuong resulta at nakikita po naman natin na gumaganda at uh, na-handle na, na, na po natin mabuti ang COVID crisis uh, Trish Terada CNN. Magandang tanghali po, uh, Sir Tenbam. This question is addressed to uh, any of you may answer po. No? Uh, follow up lang po kami doon sa domestic flights. We just like to clarify kung kailan po talaga mag-resume yung domestic flights because um, local ca uh, carriers are, say, uh, are announcing na June 2 pa po sila mag-resume. I talked to uh, CAB uh, and CAAP at mm -hmm. uh, apparently, Ang nagiging problema are the local government units are refusing to admit uh, passengers from the domestic flights. No? So, kapaplansahin po yan, but perhaps our chief implementer, General Galvez, can uh, comment on the topic. Sa local flights, may sinabit na po yung uh, ating uh, DOTR, <laughs> tinitingnan po namin, at kasi kukusol po natin ng mga LGUs, kasi ang nakita natin din, takot din talaga yung mga LGUs na magkaroon ng open travel, dahil kasi yun nga sa importation. And sa ngayon po, uh, inu-open natin yung ating uh, air travel only sa inbound uh, passengers from uh, 
our OFWs and seafarers. Sa ngayon po, nung dati po, uh, nilimit po lang, po lang natin na 400 to 600. Sa ngayon po, na dahil yung ating 24,000 po na OFW ay nakauwi na po, ngayon po, inaangat po namin to sa 1,000 to 1,500 a day. Kasi meron po tayong 42,000 na ina-expect na OFW na darating ngayong June. So sa ngayon po, uh, pag-aralan po namin mabuti, ikukusol po namin si General, General Sana at saka si Secretary Tugade at saka si SILG para pag-aralan po kung ano po ang lugar ang pwede natin pong buksan. Sa ngayon po, bubuksan po natin ngayong, ngayong, ano, ngayong uh, uh, linggo. Ito pong Clark kasi nakita po natin may testing capacity na siya dito. At the same time, meron siyang uh, pinatawag na maganda yung organization ng local mining agencies at saka nung uh, ating uh, BCDA doon sa area. And then later on, pagka once natapos na po yung ating tinatawag na modular testing center dito sa Cebu, pwede na po natin i-open. And then later on, magkakornate na po tayo sa Dabao at saka sa ibang area sa Jensan. Yes, next question. Sir, the next question po is about the illegal um, Chinese health facilities. Uh, Sir, ito po bang pagkakaroon ng uh, sunod-sunod po kasi yung pagkakabuli or pagkakadiscover nito illegal Chinese health facilities, hindi po ba siya nakaka-apekto doon sa real picture of um, the number of our COVID cases? Because uh, from what we understand, hindi naman po sila nagko-coordinate sa local government units or even to our um, health department. So, paano po kaya yun, sir, na posible hindi natin alam kung um, positive or um, PUI pero nakakagala sila on their own because they're doing their own tests. And at the same time, sir, kung may mga ganito pong behavior na pinapakita, is it high time to review um, the existence of uh, POGOs? Because it appears na despite our um, hospitality uh, na pinapakita po sa kanila, um, in a way, uh, it's very disturbing na they don't seem to trust our health institutions because they have their own facilities. Well, unang-unang po, no? uh, tatlong kaso po ang nasasampa dyan sa mga um, underground clinics na yan, yung illegal practice of medicine, yung illegal uh, sale of uh, unregistered um, pharmaceutical products, at saka yung violation po ng quarantine law natin dahil lahat po ng uh, COVID cases ay dapat report sa DOH. Ang POGO po, wala pa pong nag-ooperate na POGO. Kasi ang sabi po ng BIR, hindi pa sila nagbibigay ng uh, tax clearance sa kahit kanino. So I think the question is premature. Wala pa naman pong nag-ooperate na Pogo. Let's not attribute anything na hindi pa po nagsisimula nga yung uh, industry na yan. Next question, please. Sir, uh, my next question is for Yusek Verhere. Um, Yusek, uh, uh, may nagdam, pinapatanong lang po, no? yung backlog po, supposedly makiklear po siya or parang the commitment was to have it cleared by last week. Um, ano raw po yung nangyari kung bakit hindi po na-meet yung deadline ng pagkiklear ng backlog? And on the other hand, may mga nagsasabi din po na kaya naman daw po palang mapabilis itong pag-clear ng backlog. Bakit po uh, medyo late in the game or ngayon lang nagawa yung uh, pagkiklear ng backlog po? Uh, yes, sir. Uh, yes, ma'am. Uh, klaruhin lang po natin. Meron po tayong dalawang klase na backlog. Ang una pong klase is the laboratory backlogs. Ito po yung sinasabi natin na lahat po ng samples na na-receive natin for testing uh, at uh, mula nung na-receive hanggang mag-release ng results ay more than 48 to 72 hours. That's a backlog for laboratory. Now, the backlog in validation, we don't call it a backlog. Actually, it's the delays in validation. So this validation is uh, we are trying to uh, con confirm the cases through the documents that are being uh, sent to us the case investigation form. So yung pinag-usapan po natin last week are the laboratory backlogs. We were able to reduce the backlogs from laboratory from 7,000 to I think only almost 500 uh, last Friday. Unfortunately, over the weekend, the uh, exhaust fan of the Western Visayas Medical Center, the exhaust system for their negative pressure room, uh, nasira po uli. So this is again another unforeseen circumstance kung saan nagkaroon po tayo uli ng maraming backlog because hindi po sila nakapag-test and we are trying to address this already. So yun pong backlog natin ng una tayo nag-usap-usap ay na-reduce po natin yon. Ito na lang hu uli, meron na hu tayo mga bagong operational issues which again, uh, nagbigay uli ng backlog sa iba nating laboratorio. Thank you. Yusek uh, Rocky. Thank you, Trish. Okay. Yusek Rocky. Question from Aileen Taliping of Abante tonight. Uh, paano daw po yung payment uh, payment holiday sa loans and credit card payments ngayon na sa GCQ na sa Metro Manila? Okay. Basta loans, 
the law will apply. Meron po tayong 30-day grace period. Uh, ang, ang pagbabayad ay beginning, uh, well, kung, kung ang date, date due po ay May 31, you still have one month grace period to avail of. Okay? So, yung 30-day 30, 30 period grace period under the law is upon lifting of the MECQ. Okay. Tanong pa rin uh, kay Aileen, sabi nyo nitong weekend wala ng second wave para sa mga pamilyang nasa GCQ. Ay big po bang sabihin nito pati yung mga pamilyang hindi nakatanggap ng una o yung mga na left out ng April ay wala na rin tatanggaping ayuda dahil GCQ na, GCQ na sila? Ilinawin ko po, yung second tranche, yan po ay para doon sa mga lugar na nanatili sa ECQ or MECQ at yung limang milyong additional na mga individual na nabigyan dahil gusto ni Presidente mabigyan ng mas marami. So kahit anong uh, classification po ng lugar ninyo ngayong Hunyo, wala pong epekto yan doon sa pag natatanggapin yung ayuda para po sa nakalipas na buwan. Malinaw po yan. Joseph Morong. Hi sir, good afternoon. Good morning, uh, gentlemen. Good morning, uh, Yusek Verhere. Uh, sir, um... I'll do away with the practical questions first, no? So yung quarantine pass, uh, hindi required within the GCQ. So yung bang mga lipat bahay, balik bahay, pwede na yan, sir? Si Chief uh, Implementer, Secretary Galvez. Mga lipat bahay po. Uh, si, ano na lang, si Secretary Anyo. Uh, gum gumawa kami ng panibagong... Uh, uh, panibagong panuntunan at uh, ang ating pong mga pag-ibigyan po natin yung quarantine pass po sa travel ano travel pass no yung quarantine pass po ay ito yung within the locality na uh, lumalabas ng bahay at uh, dito po ay uh, uh, binigyan natin ng ano ng uh, ating uh, leeway ang ating local government unit sapagkat iba-iba naman yung classification lalo na yung under ng GCQ meron talagang mga community diyan na uh, sinasabi natin na uh, meron pa pong mga uh, infection no uh, sila po yung mga uh, nag, nag uh, nagpapatupad na hindi pa pwedeng uh, lumabas sa mga tao at ito pong mga areas na ito ay uh, mayroon pong kapangyarihan ng ating uh, local government units para magpatupad ng quarantine pass sa mga lugar na mayroon pang mga infection. At yun namang mga lugar na tinatawag natin na mga uh, libre na ay pwedeng uh, hindi na magkaroon ng uh, quarantine pass. So ito po, ito ay depende na sa sitwasyon ng ating mga LGUs. So ang ibig sabihin nito, may discretion ng ating local government units sa pag-iisyo ng quarantine pass para naman sa ganon ay ma-protectan din nila yung mga lugar na meron pang mga infection. Okay, next question. Yes, sir. Uh, sir, I was not able to preview on na lang later, hindi ko marinig kayo masyado, sir. But thank you for that answer. Sir, um, maybe Secretary Galvez and Secretary Anyo can answer because the strength of yung uh, lockdown natin, no? yung targeted lockdown, depends on uh, the number of tracers that we have. Um, number one, can I have an update, sirs, on the uh, number of tracers that we already have and we need to contract? And pasagot na rin, sir, dun sa sentiments ng public na parang now that we opened up to GCQ, parang sinasabi nila matira matibay na lamang to, sir. Sinong gustong unang sumagot? Sa tracer, sa issue po ng tracing, si Chief Implementer? Tracing, yeah. O tracing o DILG? Dahil yes. DILG nagtatracing. Uh, Go. Sa tracing po natin, ang uh, overall natin ay maganda na. No? Umaabot na tayo sa 96% ng ating uh, tinatawag nating uh, contact tracing uh, ability. No? Pero dito po sa Metro Manila ay nasa 76% pa rin tayo. Ano po ibig sabihin nun? Ay, ibig sabihin nun ay uh, sa isang daang positive, mayroon pa po tayong hindi na titrace na uh, 24% at ito po ay kailangan natin pag iba yung mahanap sapagkat uh, ang ating pong batas ay mayroong mga tinatawag na data privacy act na hindi katulad po ng Vietnam. No? Ang Vietnam kasi lahat ng cases nila inaanaw sila sa TV, sa radyo at saka sa newspaper. No? Eh, sa atin po may mga protection tayo kaya ang ating pong mga uh, epidemiology uh, surveillance units, ang ating Philippine National Police ay tuloy-tuloy. So ang ibig pong sabihin nito, uh, dahil po 
uh, may mga restriction sa kanyan, ay kailangan pa rin po natin ng tinatawag natin GCQ at uh, MGCQ. So, pero sa ngayon po ay malaking improvement yung ating uh, contact tracing. At in fact, uh, because of uh, contact tracing ay... Uh, na, na nag-improve yung ating uh, sitwasyon. Pero ganun pa man, uh, kailangan pa rin talaga natin ang, ang, uh, ang uh, kondisyon ng quarantine para naman po sigurado na hindi makalipat ang, ang virus sa ibang tao. Uh, si, si Chief Implementer, Secretary uh, Gavis. Hindi naman siguro tama yung matira matibay dahil kasi talagang tinitingnan namin, pati nga kami nila DTI, kami umiikot kami ng mga uh, nila NCRPO. Uh, nakikita namin talaga uh, yung mga tao naman talaga medyo na sumusunod din sa atin. In fact, doon uh, umikot kami sa, ano, sa mga malls. Alam natin yung SM North, uh, kaan doon kami kahapon. Akala natin na uh, maraming na tao na handon. Alam nyo, uh, 20% pa lang ang pumupunta ng tao dahil kasi malaki rin ang takot ng mga tao. And then, nakakaawa nga yung ating mga ano, business sector kasi talagang uh, walang, 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 ano, walang, ano, walang pumapasok sa kanilang mga stalls. So with that, uh, nakikita rin natin na yung yung ating mga business sector, they're, they're heightening up their, their uh, strict uh, protocols. Uh, natutuwa nga kami kasi yung mga LGU, yung mga LGU natin sa Metro Manila, at saka dito yung mga, natin, yung mga business sector, mas mataas pa ang kanilang uh, awareness talaga na uh, even yung stricter pa sa IATF ang pinapatupad nila. So ang nakita ko dito uh, talaga yung ang concern ng mga LGUs at saka yung mga business sector, they are work, we are working together na at least yung transmission talaga ma-prevent. Ma, ma, ma At the same time, yung uh, pag-open ng GCQ will, ano, will also uh, put, put us some, ano, some, some breathing space na magkaroon talaga ng economic, uh, economic uh, activity considering that more than uh, millions of our workers are being affected by the lockdown. So yun po ang natin, and then uh, we will localize yung lockdown sa mga barangay, sinasabi natin segmented at saka yung surgical, and we could, we could have anong tinatawag natin na yung ma-prevent natin talaga yung tinatawag natin, kinatakutan natin na magkaroon ng uh, uh, widespread uh, transmission. So yung second wave po, talagang we are protecting our people na mag hindi po tayo magkaroon ng second wave. That's why yung testing capacity din ng uh, Metro Manila, tumaas, na meron na po tayong 25 uh, testing center po sa Metro Manila. Okay. Last question, Can Joseph. To, yes, sir. Can I go to uh, Undersecretary? Go ahead. Yes, sir. Yes, go ahead. Go ahead. Go ahead. Ask Ayan. your questions. Uh, hi, good morning, ma'am. Ma'am, um, yung par, ang sinasabi niyo po na 6,000 and then we now have 18,000. Yes. So, kung i-add po natin to, meron po tayong 23,000, ma'am, na um, total number of possible infections in the Philippines is only 20,000. And another question is, hirapan daw po kung ilang uh, yung na yata pinayagan ng DOS to install yung machine sa Western Visayas. Hirapan sila with the procurement and basically just movement of the, their initiative to mass test individuals. Two questions, ma'am. Yes. Uh, yes, Joseph. Uh, the first one would be, uh, yun sinasabi mo na 23,000 because you're adding the validation delays uh, to our existing confirmed cases. Ito ay hindi pa sigurado no? kapag binavalidate natin ang mga kaso at tinitignan baka may duplication, uh, baka may mga erroneous, erroneous input, so babawasin pa rin natin yan. So hindi talaga mo masasabi na pag in mo yan ay iyan yung magiging total mo na 23,000 plus. Mababawasan pa yan because of validation. Second would be the Western Visayas Medical Center na hindi tumanggap ng uh, mak Kina, ah, wala kami pang nare-receive na ganyang impormasyon. Although, dito sa Western Visayas Medical Center at saka sa iba pa nating mga laboratory facilities, ah, through our National Task Force, no, sila Secretary Galvez, nagkaroon na tayo ng mga kasunduan na meron na po tayo mga tinutulungan no, to expand our testing ah, dito po sa mga vulnerable population across these different areas. Maybe ah, Secretary Galvez can also ah, add a uh, to this uh, answer uh, Secretary Galvez. Uh, pupunta nga kami doon sa ano sa Iloilo and also galing din kami sa sa, ano, sa Cebu. Uh, in fact at uh, itinataas natin yung level ng ano ng testing capacity doon. Naglagay uh, na nga tayo ng dalawang uh, notch o itinatawag na automated machine doon sa ano sa Central Visayas at doon po sa ano sa bandang Iloilo at sa Negros ay nagtatayo na rin po tayo ng laboratory. Kahapon uh, nakausap na po namin ng Ayala Group 
at may tinatayo po sila ng uh, parang yung sa quality med yung tinatawag ng mga uh, civilian ano civilian laboratories na itatayo doon sa bandang area ng Western Negros. Kaya po pupunta kami po tum uh, bukas titingnan po namin yung mga laboratories kung ano po ang mga kailangan pa ng mga tinatawag nating ang PCR machines at saka magdadala rin po kami ng mga rapid test kits. Sir, hindi okay. hihirapan yung project. Ah, uh, use a cracky. From Francis uh, ng Daily Tribune, Laguna Representative Dan Fernandez, it is as unconscionable the move by uh, the NGCP to demand a 3.2 billion increase in its billing for services this year, with the uh, ERC granting the NGCP's request despite the country is currently experiencing COVID-19 pandemic. Fernandez threw this criticism at the NGCP after officials of the country's power grid operators defended their demand for an additional 3.2 billion in interim maximum annual revenue for 2020. What is the palace reaction on this? Well, uh, we will ask for the, uh, Secretary, the, the Department of Energy to comment on this. Um, we understand that ERC by law is a regulator and they have quasi-judicial functions, uh, including rate fixing, but I think the, um, the Department of Energy exercises uh, supervisions nonetheless. No? So we will refer the matter po to um, Secretary Kusi. Yung second question niya, Secretary, sinagot na rin yung augmentation ng mga sa public transport sa mga stranded passengers. Yung tanong naman ni Chris Sose, nasagot na rin po yung sa second wave ng uh, SAP. And then yung kay Summit, kay Summit Danilia ng Business Mirror, sinagot din po yung uh, pag-resume ng commercial flights. Ito na lang po yung second question niya, ilang areas ang may lalagay under localized enhanced community quarantine under sa new zoning scheme of the IATF? Yan po yung desisyon ng uh, mga mayor um, and then the uh, governors can also declare ECQ in um, municipalities and in component cities. But Secretary Galvez, do you have an idea how many of these localized barang barangays and zones there will be? Uh, yung ano natin, uh, depende po kasi yung sa localized uh, natin, eh, localized uh, uh, mga zoning at uh, yun po ay uh, ipapasa po namin sa sa uh, LGU yung mga yung proposal na ka-approve lang ng AITF. So, ang nakikita po natin uh, nag nagbigay naman po ng uh, mga analytics yung uh, tinatawag na granular data na kung ano po yung mga tinatawag nating hotspots na sa different areas. So, nakita natin dito sa bandang area ng Cebu at saka bandang area ng NCR, dito nakita natin na maraming hotspots considering din considering that yung uh, ating uh, increases ng new cases ay patuloy pa rin. So, yun po ang inano po natin na uh, Ang uh, dito nga sa Cebu, uh, mayroon po silang ina-apply ng mga lockdowns at ang uh, tawag mo po, po nila dito ay segmented lockdown. So yun po at uh, nakita po natin sa areas po na nag uh, previously na na-downgrade sa GCQ ay talagang titingnan po natin ang surveillance po doon. Okay. Secretary Anyo? Yes. Uh, ito po ang uh, ating uh, localized lockdown. Ang ating pong uh, localized lock lockdown po ay uh, ay iba-ibang antas, no? Meron pong isang bang barangay, merong isang subdivision lang o kaya ay isang building lang para lang mabilis na makontain yung infection. At ano po yung numerong bilabantayan natin? Dapat po pag mayroong dalawa pataas, dapat po ay ilalockdown na natin yan para mas maliit, mas mabilis, mas madali natin mapipigilan. Pwede pong lumaki yan hanggang isa o dalawang barangay. Kaya nga po ang ating uh, mga local government official ay nakikipag- uh, Uh, talastasan sa ating mga regional IATF sapagkat sila po ang magtutulungan kung ano po ang sakop o area na dapat pong i-lockdown. Ito po ay para masigurado natin na hindi na magkakaroon pa ng, ng contamination sa ibang lugar at uh, madali nating mapigil ang pag pagkalat ng isang uh, ng virus sa isang area. So iba-iba po yan. Mayroong isang barangay, mayroong Isa, pala, isa lang subdivision o kaya isang building lang po. So dyan po papasok na talaga yung discretion ng ating local government unit sa tulong din po ng ating uh, IATF sapagkat meron po tayong binuo na mga uh, tinatawag po nating special teams na siya pong mag-aayuda sa ating local government unit. Sa so, ganyan pong pamamaraan ay uh, makakapagpatuloy ang pamumuhay pero matutugunan natin yung talagang areas na dapat bigyan ng konsentrasyon. Siguro, last question. 
Meron pa bang last question? Meron, Wala na. Uh, Secretary, meron pang tanong si General si Janeling Tabiling. Will the government increase the budget to meet COVID-19 uh, COVID testing target of 1 to 2 percent of the country's population? When will the government achieve this test, testing goal? Nakabudget na po yan. At uh, lilinawin ko lang na yung mga areas na mataas ang kaso gaya ng Metro Manila, we seek to target up to 10% of the budget. When do we seek to uh, achieve this goal, Chief Implementer? Uh, sa tayo po, at talaga tumataas po yung capacity ng ating mga testing, uh, testing uh, laboratories, ang ano po natin, baka, baka before, the, before the end of June ay magkakaroon na po tayo ng mataas na capacity. Sa ngayon po, ang uh, NCR po ay nagkakaroon po ng regular testing na po ngayon by LGUs. Binigyan na po namin sila ng kota. And then ginagamit na po natin ang mega swabbing uh, areas natin dito sa Metro Manila. So ang nakita po namin, uh, nag-meeting kang ina yung uh, pa private sector at saka yung uh, sila si sector of Vince Dison. And we are moving forward na before the end of the, ano, the, the month ay uh, talagang uh, ma-achieve na po natin yung capacity natin na meron na po tayong capacity na more, more or less 30,000 po na capacity test a day. Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng uh, konting problema sa supply chain at sinosolve na po natin po yun. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Siguro sir, last question nito. Uh, last question three questions. Yes. To you and the ALG the Anyo. Sir, yung uh, bunga... Nako, choppy ka. Choppy, we can't hear you. We can't hear you. Hindi namin marinig, Pia. Pia, pakiayos yung ano mo, audio. Hindi namin marinig. Please, sir, to expedite this or will... Wala kaming narinig, Pia. Um, si Melo Acuna muna habang inaayos natin ang audio ni Pia. Melo Acuna. Good afternoon, Secretary. Good afternoon to all the resource persons. Isang tanong muna para kay Secretary Roque. Binanggit po ng pamahalaan na maaring gamitin ang mga himpilo ng radyo at telebisyon sa pagtuturo sa mga kabataan. May sapat po bang pondo ang pamahalaan para sa private radio and television stations sapagkat hindi mabubuhay ang mga himpila ng radyo at telebisyon on tax credits. That's the first question. Well, meron po tayong PTV4, meron po tayong IBC13 at titignan po natin uh, kung ano pa yung mga community channels na gagamitin ng DepEd. Pero sa tingin ko naman po, eh, kung talagang kinakailangan yan, eh, hahanap, hahanap ng budget ang DepEd para dyan. Dahil marami naman po tayong matitipid dahil walang face-to-face -face classes. No? So, pwede naman sigurong ma-realign yung ilang pondo ng DepEd towards uh, compensating yung mga community, TV, and radio stations na gagamitin natin para sa eskwelahan. Your next question, Melo? Yeah. Okay po. Uh, for Secretary Lorenza, ano po napipintong umuwing mga Pilipino mula sa Saba sapagkat ang DepEd sila? Uh, Pang paraan ang uh, Department of National Defense uh, these people na makauwi sa Pilipinas dahil strictong programa ang Malaysian government? Yeah, meron tayong programa dyan, uh, Melo. Uh, ginagamit natin yung mga kung kinakailangan natin sunduin sila doon ng ating mga aeroplano, meron tayong C-130s o hindi kaya barko ng uh, Navy. So, inaayos lang natin through the Department of Foreign Affairs kung ilan itong babalik at saka inahanapan din natin ng mga quarantine facilities sa uh, either sa Tawi-Tawi o hindi kaya sa Basilan. Okay. Uh, huling tanong po for Secretary Anyo. Early, yung po bang DILG, nakilala na natin yung best and worst practices in local government units in their response to COVID-19 crisis. Thank you, Secretary. Yes, totoo yan. Ano? Uh, meron na tayo nakita mga best practices at meron po kaming forum na isinishare namin yung best practices na ginagawa ng ibang LGUs para po makatulong sa ibang LGUs. Uh, as a matter of fact, ay, uh, ang mismo pong uh, ulap, ang uh, leagues ng provinces, ng cities, at saka ng uh, municipalities. Tuloy-tuloy po yung ano, talastasa namin. Meron po kaming tinatawag na ugnay na talakayan through Zoom din, almost everyday po yan at kaharap at kausap namin yung ating mga local government units na isi-share natin yung mga best practices. Ito rin po siguro ang isang dahilan kaya mabilis nakagraduate yung ibang municipalities na makapunta sa MGCQ. Mm -hmm. At until po ay uh, ginagawa natin yan para ma-share. At uh, uh, malaking magandang programa sapagkat uh, 
bumilis din po ang ano. Uh, makikita po natin ang GCQ areas natin ay uh, kukunti na lang at mas marami na ang ating MGCQ. At sana ay tuloy-tuloy na to sa bagong uh, tinatawag nating new normal. So we, we continue to share experiences and learn from each other. Pia Gutierrez. Hi, sir. Sir, now? Uh, sige, try mo, try mo ulit. Go. Hello, sir. Yes, go ahead. We can hear you now. Yes, go. sir. Okay, sir. Change location. This question is NDA LG secret. Oh, kasi tapos na po yung buwan tayo, but we have yet to of the social amelioration. Ang sabi ng this is because the DAs have yet to complete liquidation reports. So we do not know. So ano po yung ginagawa na to expedite this? We expect the palace to the DSWD to with the second tranche. Kaya tapos yung validation, lalo na kay ganang mga tao yung ayun. No? Uh, maraming salamat. Medyo choppy yung uh, iyon dating pero sasabihin ko na rin yung aking kasagutan. Uh, Unang-una, ang ating uh, unang trans ay patapos na talaga. No? At konting-konti na lang. At tuloy-tuloy uh, uh, pa rin yung mga sa malala ang problema lang natin talaga, yung malalayong lugar, yung mga island. Pero yung dito sa mga within mainland, tapos na po tayo dyan. Uh, kung titignan po natin, siguro nearing 100% na po tayo and we are now preparing for the second tranche. At dito sa second tranche, uh, ito nga hawak ko yung aming joint implementing guidelines na kung saan ay gagamitin na rin ng, ng DSWD yung mga iba't ibang mode of payment sapagkat nung sa sa SAC uh, form, nakalagay po doon kung ano yung mga po pwede magamit na mode of payment. Kaya mas mabilis itong uh, second tranche sapagkat magagamit na natin yung iba't ibang uh, e-payment -E -E at uh, e-cash ano, uh, arrangement. Uh, pero tutulong ang ating PNP at saka AFP sa mga lugar na malalayo para sa pagdidistribution. At syempre, ang participation pa rin ng ating mga LGUs. So, ang tuloy-tuloy naman din ang validation na ginagawa ngayon. Uh, ibig sabihin, mga nakatapos na ay nagbabalidate na at nagpiprepare ng ating Uh, DSWD sa pag uh, sa pag uh, distribute ng second tranche natin and we will make sure na mas mas mabilis ito sapagkat combination na ito ng manual at saka ng e-payment and at the same time yung 5 million na sinasabi nating hindi na bayaran o hindi na bigyan ng first tranche uunahin din po natin sila at sa ngayon uh, ang uulat sa akin ay 4 million names na po ang na-validate namin, I mean, dito sa DILG, at ito ay pinapasa namin as we get it to the DSWD. So, maaaring mauna pa nga itong mga naiwan na 5 million dahil sapagkat kailangan-kailangan naman nila ito. So, it, this is uh, a very good work in progress and hopefully, ay, uh, this June, ay, uh, may bigyan na natin lahat itong uh, second amelioration. Next sir, question. when do we expect the valid? Dead, sir. Well, tuloy-tuloy ang validation actually, no? As they come, we, we do not wait na, o oh, ito, kailangan. So pagka dumating na yan, inaayos na lahat. Now we are going to sign the joint memorandum circular dito sa ating uh, for the second trans. At ito ay uh, binubuo na iba't ibang provisa din. Tuloy-tuloy na talaga lahat yan. And hopefully, ito ay uh, makapagsimula kagad tayo in, in the very soon. Last question, Pia. Yes, sir. Uh, kay Ano hingin ko lang din po yung sa recent statement ng special rapporteur Scala Marge. He said that COVID-19 emergency measures in a country like Philippines could lead to increased state of violence of the police, particular and the marginalized. Said verbatim, of course, in a country like the Philippines, law enforcement is already acting national law beyond stat for the use of force. So you can only imagine additional powers under a state of MR. Well, my comment is, again, I've been consistent. I know uh, Professor Agnes. She's not a specialist on extra-legal killing. She's a specialist on freedom of expression. It would have been better if the UN appointed an, an actual expert on uh, extra-legal killings no? <laughs> of the same caliber as uh, Philip Alston. No? Um, I wish Agnes good luck. I wish she could get um, tenure in her university so that she can actually be recognized as an expert. Now, I'd like to say, restate the rule in uh, international law. 
the use of force is not prohibited by state by the state provided it is necessary and it is proportional and i think the kind of um, responses the use of force that we have seen satisfy this criteria if not then the appropriate cases are filed, whether it be criminal or administrative, which is the duty of the state in case of an alleged violation of the right to life. Secretary Anya. Yes. Uh, uh, kung makikita natin ang sitwasyon sa Pilipinas, compare natin sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, malayong malayo yung ating sitwasyon. Mula na nagsimula ang ating crisis, ay more or less mga 100,000 violators ang na, natala natin. At ang kinasuhan doon ay almost about 50%. Ay iba naman doon ay uh, pinagsabihan lang uh, at uh, pinauwi naman. Ano? At itong mga talagang uh, kinasuhan natin ay ranging of different cases. At ito naman ay talagang uh, na kinakailangan. At makikita natin ang uh, pag pagsunod ng ating mga kababayan sa batas ay maganda. No, ikumpara natin to sa ibang bansa ay malaki ang depresya at hindi tayo magkakaroon ng sinasabing anumang looting o anumang ibang mga uh, breakdown sapagkat lubos namang masunurin ng mga Pilipino. So, yan lang naman na ating masasabi. Uh, we're really doing good in the terms of peace and order. Kaya nga sinasabi ko, 59% drop tayo sa, sa crime. Ya, 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 sa tingin ko, yan lang isang magandang one of the many positives that we achieve uh, during this crisis. And ang Pilipino naman ay lubang disiplinado. I mean, talaga namang by nature ay disiplinado ang mga Pilipino. Uh, okay. Thank you. Um, before we end our press briefing, I'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Rida Robes of the Lone District of San Jose del Monte, Bulacan. Welcome, Congresswoman. As well as Congresswoman Ria Vergara, Representative 3rd District, Nueva Ecija. Welcome, Congresswomen. Well, I'd like to thank, of course, our resource persons, Yusek Verhere, uh, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, and Secretary Anyo. Unang araw po ngayon ng GCQ at MGCQ sa ating, mga, sa ating bayan. Sana po, huwag niyong kakalimutan, habang walang bakuna, habang walang gamot, banta pa rin po ang COVID-19. Nasa kamay po natin ang diprensya sa pagitan po ng buhay o kamatayan. Ingat po tayo. Sa ngalan po ng inyong presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabing magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po nga natong hayan ang naging uh, press briefing kasama po si Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan pa rin po ng RTVM at ng People's Television Network, ako po si Rocky Ignacio. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating New normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa isang metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag mo na magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa sampung tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, prangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. 
pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, Pangabas, Jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na. Gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo. Grocery at supermarket. Butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, banko, remittance at pawn shop. Hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon, flower shop, tindahan ng mga luroa, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan, sinehan mga bar at mga lugar pang bidyoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali natin madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag -heal.